தமிழ் குரல் செய்திகள் தலைப்புச் செய்திகள் ஊரடங்கு சட்டம் தொடர்பில் ஜனாதிபதி செயலகம் முக்கிய அறிவிப்பொன்றை வெளியிட்டுள்ளது இலங்கையில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பத்து கொரோனா நோயாளர்கள் தொடர்பில் முக்கிய தகவல் ஒன்று வெளியாகியுள்ளது இலங்கையில் ஆபத்தான கொரோனா நோயாளர்கள் பாரிய பாதிப்பு ஏற்படும் என்று வைத்தியர்கள் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்கள் கொரோனா வைரஸ் தொற்று காரணமாக கொழும்பு வெள்ளவத்தையில் வீடுகள் பல சீல் வைக்கப்பட்டுள்ளன தொடர்வது விரிவான செய்திகள் கொரோனா வைரஸ் அபாயம் கூடிய பகுதிகளாக அடையாளப்படுத்தப்பட்டுள்ள கொழும்பு கம்பகா கழுத்துறை கண்டி புத்தளம் மற்றும் யாழ்ப்பாணம் ஆகிய மாவட்டங்களுக்கு மறு அறிவித்தல் வரை ஊரடங்கு சட்டம் அமுலில் இருக்கும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஜனாதிபதியின் ஊடகப் பிரிவு இதனை தெரிவித்துள்ளது இந்த நிலையில் ஏனைய மாவட்டங்களில் இன்று காலை ஆறு மணிக்கு ஊரடங்கு சட்டம் தளர்த்தப்பட்டு பின்னர் இரண்டு மணிக்கு மீண்டும் அமுல் செய்யப்படவுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் அத்தியாவசிய சேவைகளை வழங்கும் நோக்கத்தை தவிர அனைத்து மாவட்டங்களுக்கும் பயணம் செய்வது முற்றிலும் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது அத்தியாவசிய சேவைகளில் சீரான செயற்பாட்டை உறுதி செய்யும் நோக்கில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட விதிமுறைகளை தவறாக பயன்படுத்துபவர்கள் சட்டத்தின்படி கடுமையாக கையாளப்படுவார்கள் கொரோனா பரவலை தடுத்து நாட்டு மக்களின் நல்வாழ்வை உறுதி செய்வதே இந்த நடவடிக்கைகளின் ஓர் நோக்கமாகும் இந்நிலையில் வழிகாட்டுதல்களை ஒரு பொறுப்பான முறையில் கண்டிப்பாக கடைபிடிக்குமாறு அரசாங்கம் பொதுமக்களை கேட்டுக் கொண்டுள்ளது இலங்கையில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணித்தியாலத்தில் கொரோனா வைரஸ் தொற்றினால் பாதிக்கப்பட்ட புதிய நோயாளர்கள் இருபத்தொரு பேர் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர் இந்நிலையில் நேற்று மாலை உறுதி செய்யப்பட்ட பத்து பேரும் புத்தளம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் என அரசு தகவல் திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது குறைந்த பத்து பேரும் வைத்திய பரிசோதனையின் மூலமே கொரோனா வைரஸ் தொற்றாளர்கள் என உறுதி செய்யப்பட்டதாக அரசு தகவல் திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது எனினும் இதுவரையில் அவர்களுக்கு கொரோனா வைரஸ் தொடர்பிலான எந்தவிதமான ஆரம்ப அறிகுறிகளும் தென்படவில்லை என்பது விசேட அம்சமாகும் என இலங்கை பொது சுகாதார பரிசோதகர் சங்கத்தின் தலைவர் உட்புல் ரோஹன தெரிவித்துள்ளார் கொரோனா வைரஸ் பரவல் குறித்து நாட்டு மக்கள் மிகவும் அவதானத்துடன் செயற்பட வேண்டும் எனவும் எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது தங்களையும் தாம் சார்ந்த சூழலையும் பாதுகாக்க அனைவரும் பொறுப்புடன் செயற்பட வேண்டும் என இலங்கை மக்களிடம் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது இலங்கையில் கொரோனா வைரஸ் பரவலினால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை நூற்று நாற்பது மூன்றாகும் இதில் பதினேழு பேர் பூரணமாக குணமடைந்து வீடுகளுக்கு சென்றுள்ளனர் இருவர் உயிரிழந்துள்ளனர் இலங்கையில் கொரோனா வைரஸ் தொற்றுக்குள்ளான போதும் எந்தவித நோய் அறிகுறிகளும் இல்லாதவர்கள் இருக்கக்கூடும் என சந்தேகம் ஏற்பட்டுள்ளதாக அரசு வைத்திய அதிகாரிகள் சங்கம் தெரிவித்துள்ளது தாங்கள் அறியாமலே தங்கள் உடலில் வைரஸ் பரவியவர்களினால் அவர்களுக்கு தெரியாமலே சமூகத்திற்குள் வைரஸ் பரவுவதாக அந்த சங்கத்தின் தலைவர் வைத்தியர் அனுரத்த பாதினியை தெரிவித்துள்ளார் இலங்கையில் அவ்வாறான அவர்கள் இருக்கக்கூடும் எனவும் அது மிகவும் ஆபத்தானதாகும் எனவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் பல நாடுகளில் இவ்வாறான நபர்கள் இருப்பதாகவும் அவர்களினால் பாரிய அளவிலானோருக்கு நோய் தொற்றியுள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாக உள்ளவர்களின் உடலில் கொரோனா வைரஸ் தொற்றினால் அவர்களிடம் அறைகுறிகள் தேன்படாது எனினும் அவர் நோய் பரவும் மிகவும் மிகப்பெரிய காரணியாக இருப்பார் என அவர் மேலும் தெரிவித்துள்ளார் இலங்கையில் கொரோனா வைரஸ் வேகமாக பரவி வரும் நிலையில் கொழும்பு வெள்ளவத்தை பகுதியில் அமைந்துள்ள வீடு ஒன்று சீல் வைக்கப்பட்டுள்ளதாக ஆங்கில ஊடகம் ஒன்று செய்தி வெளியிட்டுள்ளது குறித்த வீட்டிலிருந்த இருவரை தனிமைப்படுத்தல் நிலையம் அல்லது வைத்தியசாலைக்கு அழைத்து சென்றதன் பின்னர் குறித்த வீடு சீல் வைக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது வீட்டிலிருந்த இருவருக்கும் அண்மையில் இந்தியாவிலிருந்து நாடு திரும்பியவர்கள் என தெரிவிக்கப்படுகின்றது இந்த இருவரையும் மருத்துவ குழுவினர் அழைத்து சென்றுள்ளனர் இதனையடுத்து வீடு முழுவதும் கிருமிநீக்கம் செய்யப்பட்டு பின்னர் சீல் வைக்கப்பட்டுள்ளதாக அந்த செய்தியில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது எவ்வாறாயினும் அந்த வீட்டிலிருந்து அழைத்துச் செல்லப்பட்ட இருவருக்கும் கொரோனா தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டதா என்பது குறித்த தகவல்கள் வெளியாகவில்லை இதனிடையே மார்ச் மாதம் பதினாறாம் தேதிக்கு பின்னர் வெளிநாடுகளிலிருந்து நாடு திரும்பிய அனைவரும் அருகிலுள்ள போலீஸ் நிலையத்தில் பதிவு செய்து கொள்ளுமாறு கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது அவ்வாறு பதிவு செய்யப்படாதவர்கள் கைது செய்யப்படுவார்கள் என போலீசார் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர் இதன்படி இன்றைய தினம் வரை பதிவு செய்து கொள்ள காலம் அவகாசம் வழங்கப்பட்டுள்ளது இதேவேளை கொரோனா வைரஸ் தொற்றினால் இலங்கையில் இதுவரை நூற்று நாற்பத்தி இரண்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் இருவர் உயிரிழந்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது கொரோனா வைரசுக்கு எதிராக முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ள நடவடிக்கைகள் குறித்து இலங்கை ஜனாதிபதி கோட்டபாய ராஜபக்ச பேசியதாக உலக சுகாதார அமைப்பின் தலைவர் கூறியுள்ளார் இதுகுறித்து தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் பதிவொன்றை வெளியிட்டுள்ள அவர் ஜனாதிபதி கோட்டபாய ராஜபக்சவுடன் தொலைபேசியில் கலந்துரையாடியதாக கூறியுள்ளார் கொரோனா வைரஸ் தாக்கத்தினால் இலங்கை மற்றும் பிராந்திய நாடுகளில் ஏற்படக்கூடிய சுகாதார பொருளாதார பாதிப்புகள் குறித்து இருவரும் பேசியிருந்தோம் அத்துடன் கொரோனா வைரசுக்கு எதிராக முழு அரசாங்கத்தையும் 
அணி தீரட்டியமைக்காக அவருக்கு நன்றி தெரிவித்தேன் என்று உலக சுகாதார அமைப்பின் தலைவர் தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் கூறியுள்ளார் இதேவேளை உலக நாடுகளில் கொரோனா வைரஸ் வேகமாக பரவி வரும் நிலையில் தற்போது வரையில் எட்டு லட்சத்து ஐம்பதாயிரத்துக்கும் மேற்பட்டவர்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் அத்துடன் நாற்பத்தோராயிரத்துக்கு மேற்பட்டவர்கள் உயிரிழந்துள்ளனர் இலங்கையில் இதுவரையில் நூற்று பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் இருவர் உயிரிழந்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது இதுபோன்ற காணொலிகளையும் உலகில் நடைபெறுகின்ற அத்தனை விளையங்களையும் அத்தனை விளையங்களையும் ஒரே தளத்தில் நீங்கள் அறிந்து கொள்ள நீங்கள் அறிந்து கொள்ள தமிழ் குரலின் யூடியூப் தளத்தை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்